Hello students, welcome again on my YouTube channel. This is Amit sir, your accountancy teacher. Now to this video we will cover some new terms to be used in accounting. But before I start, I will suggest you all to please like and subscribe my channel. Now the first accounting term which we will learn today that is expenditure. It means the amount spent or liability incurred for acquiring assets, goods and services. Please note down. हम उन एसेट्स को गुड्स को या सर्विसेज को कैश में भी खरीद सकते हैं और क्रेडिट पे भी इट डज नॉट मैटर वेदर वी आर परचेजिंग देम फॉर कैश और ऑन क्रेडिट इट टर्म एज एन एक्सपेंडिचर नाउ आफ्टर नोइंग मीनिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर यू शुड नो द कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर दो कैटेगरीज आर फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर सेकेंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर and finally the third one that is deferred revenue expenditure now first type of expenditure that is capital expenditure it means the expenditure which is incurred to acquire asset or expense incurred for improving capacity of existing assets please note down that thing jo bhi capital expenditure hota hai wo aapki earning capacity ko badhata hai please is baat ko feed kar lena ke जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा दैट्स वाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर मशीनरी और परचेज ऑफ फर्नीचर एंड प्लीज रिमेंबर वन मोर थिंग दैट वी ऑलवेज शो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट सिंस इसका बेनिफिट जो होता है लंबे पीरियड तक आता है That's why we will represent this thing in balance sheet on asset side. Now revenue expenditure. After knowing meaning of the term capital expenditure, one should know the meaning of revenue expenditure also. ये expense बिल्कुल capital expenditure का reverse होता है जैसा कि हमने पढ़ा capital expenditure longer period तक benefit देगा और we will represent those expenditure in balance sheet. Whereas reverse of that revenue expenditure will benefits you for a shorter period. and we will represent this expenditure in profit and loss account or trading account one more thing which you should remember there is a direct relationship between revenue and re revenue expenditure kyunki jaise jaise revenue badhega waise waise revenue expenditure badhega aur agar revenue kam hota hai to revenue expenditures bhi kam hote hain because for making additional sale or more sale aapko day to day kuch kharche karne padte hain जो डे टू डे खर्चे होते हैं उन्हें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट नाउ आफ्टर नोइंग टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर देर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज नोन एज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर विच फॉल्स बिटवीन दैम ये एक्सपेंडिचर कहने को तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बट इसका बेनिफिट बियॉन्ड वन ईयर तक जाता है इट मीन्स ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हुए भी वन ईयर को क्रॉस करेगा दैट्स वाई इट इज नोन एज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एग्जाम्पल ऑफ दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नाउ देर इज वन मोर टर्म विच वी विल यूज इन अकाउंटिंग दैट इज एक्सपेंस इसका मतलब होता है वो कॉस्ट जो हमने इंकर किया डे टू डे रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए इट मीन्स द एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस और कॉस्ट इंकर फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू is known as expense example of ex expenses are salaries wages or rent now after knowing meaning of the term expense one should know the meaning of two other terms also which are related with it those are prepaid expense or outstanding expense prepaid expense means an expense that has been paid in advance and the benefit of which will be available in following year or years it means koi kharcha jisko humne payment kar diya hai but uska benefit drive karna abhi baki hai that's why we will represent this type of expense on asset side of balance sheet now there is one more related word that is outstanding expense it means an expense that has been incurred but has not been paid it means expense se humne benefit drive kar liya hai सर्विसेज ले लिया है बट उसका पेमेंट करना अभी बाकी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज आर ऑल्सो नोन एज एक्सपेंसिस इन एरियर नाउ आफ्टर नोइंग मीनिंग ऑफ द टर्म एक्सपेंसिस और द टर्म्स रिलेटेड विद इट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म इनकम ऑल्सो 
it means profit on during a period it is a difference between revenue and expense in other words we can say ye wo amount hota hai jo revenue aur expense ke difference ko represent karta hai or we can say it is the amount by which revenue exceeds expenses for a period now one of the most important accounting term which we must know that is profit it means the earning which is generated from operating activities it means wo earning jo day to day operation se earn ki jati hai use operating earning bolte hain for example doctor jo consultancy fees receive karta hai that will be termed as operating income but side by side usne apni ek property ko rent mein diya hua hai us rental income ko hum non operating income ki tarah treat karenge therefore it will not be included in profit now profit can also be divided in two more categories those two categories are gross profit or net profit gross profit is the profit which is computed by subtracting direct cost from the revenue and net profit means the profit which comes after allowing all expenses from revenue now finally the last term which we will learn in this class is gain gain means a profit which is created out of irregular or non current activities it means ye wo income hai jo routine nature ki nahi hoti for example agar doctor apni practice se fees kamata hai to wo रेगुलर इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है और उसे हम प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड करते हैं बट कुछ ऐसा इनकम होता है जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का होता है फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर ने एक प्रॉपर्टी को बेच के प्रॉफिट कमाया तो उसे बोला जाएगा नॉन करेंट इनकम एंड दैट इनकम विल बी टर्म एस गेन प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड द इनकम विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर टर्म एस प्रॉफिट and the income which is created out of non operating activities are known as gain ye gain jo arise hoga ye incidental activities ke through arise arise hoga it means ye uska main function nahi hai please is baat ko feed kar lena like a businessman sells his house and by selling his personal house or business property he make a profit of rupees 20 lakh that 20 lakh will be termed as gain but instead of that if he is making that 20 lakh by selling some goods then it will be termed as profit please profit or gain dono ko different leke chalna hai now that's it and goodbye and please don't forget to like and subscribe my channel thank you